ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಸ್ ಪಿ ಕೆ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಸಿ ಭಾಗ ಹನ್ನೊಂದು ಇದು ಆದರೆ ಹತ್ತನೇ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಭಾಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕಾರಣ ಏನು ಹತ್ತನೇ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಟಾಪಿಕ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಕಳೆದ ಭಾಗವನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾನು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಂಬರುವ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಟಾಪಿಕ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅದರ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆತನಕ ನೋಡಿ ಜೊತೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಕೊನೆಯದು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲನೇ ಟಾಪಿಕ್ಕು ನಾನೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಆ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಭಾರತದ ಭಾಷಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಭಾರತದ ಭಾಷಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಾಲಭವನ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅರಣ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ತುಂಬ ಸಲ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪಿ ಸಿ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ರಾಜಧಾನಿ ಡೆಹ್ರಾಡೂನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಪೇ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೀವು ತುಂಬ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿರ್ತೀರ ಸೊ ಒಂದು ಸಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇನ್ನು ವಾಯುಪಡೆಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ತೆಲಂಗಾಣದ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ರಕ್ಷಣಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎರಡೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಭಾರತೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುಣೆ ಪುಣೆಯ ಕರಗ್ವಾಸ್ಲ ಸ್ಥಳ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ದೆಹಲಿ ಇನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸೆಡಬು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಉಣ್ಣೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ದೆಹಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮಣ್ಣು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ದೆಹಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಲೇಖಕರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸರೋವರಗಳು ಯಾಕೆಂದರೆ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡಿರೋಂಗೆ ಸರೋವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಹಾಗೂ ಅದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಥಳಗಳು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡೋಣ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಫೋರ್ಟ್ ಬ್ಲೇರ್ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲೋಕಪ್ರಿಯ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಬಾರ್ಡೋಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯದ ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯದ ಅಹಮದಾಬಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ರಾಜ ಭೋಜ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಗ್ಪುರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಬಿಜು ಪಟ್ನಾಯಕ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಒಡಿಸ್ಸಾದ ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುರು ರಾಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಜಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಪಂಜಾಬ್ನ ಅಮೃತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಗಳು ಇನ್ನು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಚರಣ್ ಚೌಧರಿ ಚರಣ್ ಸಿಂಗ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣನ ಕೇಳಿ ಇದು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರಾ ಸ್ಥಳಗಳು ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಸಿ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ದಿರೋ ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಾಂಚಿ ಸ್ತೂಪ ಈ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಥಳ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಛತ್ರಪತಿ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಟರ್ಮಿನಸ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಫತೇಪುರ್ ಸಿಕ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಪಿ ಸಿ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಫತೇಪುರ್ ಸಿಕ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಸೊ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಹಾಬಲಿಪುರಂನ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕೋಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಹುಮಯೂನ ಗೋರಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಕಜರಾವು ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಕಜರಾವು ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಸಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಸೊ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇನ್ನು ಮಹಾಬೋಧಿ ದೇವಾಲಯ ಬಿಹಾರದ ಬುದ್ಗಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ರಾಣಿ ಕಿ ವಾವ್ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಪಿ ಸಿ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಲ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಸೂರ್ಯ ದೇವಾಲಯ ಒಡಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಪ್ರಮುಖ ದೇವಾಲಯಗಳು ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದೊಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಸೊ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿದೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮೊದಲನೇದು ಕಾಮಾಕ್ಯ ದೇವಾಲಯ ಪಿ ಸಿ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರ ನೀವು ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯದ ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೇವಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯದ ಮೊದ ಮಧುರೈನಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಬಹುದೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡ
ಜಕರ್ತ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಜಕರ್ತಾದಲ್ಲಿ ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಐ ಎ ಇ ಎ ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ವಿಯೆನ್ನಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಬಿ ಆರ್ ಡಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಇನ್ನು ಐ ಎನ್ ಒ ಜಿನೇವಾದಲ್ಲಿ ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಎ ಒ ರೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಸಲ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಸಿಯನ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಲ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಐ ಎಲ್ ಒ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಿ ಸಿ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಬರೋದಾದರೆ ಒಪೆಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹತ್ತು ಸಂಘಟನೆಗಳಿದೆ ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇನ್ನು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಾದರೆ ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಡರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಪಿ ಸಿ ಇಲ್ಲಾದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಒಪೆಕ್ ವಿಯೆನ್ನಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಸಾರ್ಕ್ ತುಂಬ ಸಲ ಪಿ ಸಿ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಸಾರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಟ್ಪಂಡು ನೇಪಾಳದ ರಾಜಧಾನಿ ಕಟ್ಮಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಯು ಎನ್ ಡಿ ಪಿ ಯು ಎನ್ ಡಿ ಪಿದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತುಂಬ ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಾಗಿದೆ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ಅವಕಾಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪವನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಾನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ರೇರು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಕಂಡಿಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿಸುಮಾರಿ ನಾನು ನೋಡಿರ್ದು ಅಂತೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಲ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಕಾರ್ನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಟೈನರ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಕ್ತದ ಗುಂಪನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ನಿನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬೆಜ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಪಾವೆಲ್ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫನ್ನು ಕಂಡಿಡಿದರು ಇನ್ನು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಗ್ರಾಹಂಬಿಲ್ ಇನ್ನು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಇನ್ನು ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರನ್ ಹೀಟ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ನ ಕಂಡಿಡಿದಂಥವ್ರು ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ರೇ ಎಕ್ಸ್ ರೇನ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೈನ್ ತುಂಬ ಸಲ ಎಕ್ಸ್ ರೇ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಲು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವೇ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಂದಿನ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಗಳು ಹಾಗೂ ಅದು ಇರತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ಗಾರೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಗಳಿರ್ತವೆ ಆದರೆ ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನವನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೇಘಾಲಯ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಾರೋಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೊಂಡ ಪಿ ಸಿ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೊಂಡ ಗೊಂಡ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಬ್ರಾ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಎನ್ ಎಸ್ ಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಎಸ್ ಎಫ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಬಿ ಎಸ್ ಎಫ್ ಇರ್ಬೋದು ಎನ್ ಎಸ್ ಜಿ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ರಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಿ ಸಿ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸ್ಸಾಂ ರೈಫಲ್ಸ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಪೊಲೀಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಸಿ ಐ ಎಸ್ ಎಫ್ ಸಿ ಐ ಎಸ್ ಎಫ್ನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರ್ಷಗಳ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಒಂದು ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಅರಣ್ಯ ವರ್ಷ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಕೇಳಬೇಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಕೇಳಬೇಕು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಈ ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟನೇ ಎಸ್ ವಿಯನ್ನು ಏನಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕನ ಏನಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು ಸೊ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರಣ್ಯ ವರ್ಷ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಇನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡು ಸಹಕಾರ ವರ್ಷ ಹಾಗೆಯೇ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಮಣ್ಣಿನ ವರ್ಷ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದನೇ ಏನಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ವರ್ಷ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹೆಂಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸುಸ್ಥಿರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವರ್ಷ ಎಂದು ಯಾವ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಇನ್ನು ಇವಾಗ ನಾವು ಮರಣ ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಮಿಸ್ ಆದರೂ ಇದು ಮಿಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಫೇಮಸ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿಗಳೇನಾದರೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿಗಳಿದ್ದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಒಟ್ಟು ನಲವತ್ತ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇದನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಐದು ನಿಮಿಷ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಓದ್ಕೋಬೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಎಂಟು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫೇಮಸ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ನೀವು ಓದ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೆರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹತ್ತು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸನ್ನು ಬರೀರಿ ಇನ್ನು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಸಿ ಕ್ವಿಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್
ನಾನೇನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದುವರೆಗೂ ಏನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಿಝ್ಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು ನೀವು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉತ್ತರಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೈಮೆಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಇ